প্রথম পর্বে শিক্ষার্থীদের জন্য আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স ওয়ানের অষ্টম অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আমরা গত ক্লাসে এই অষ্টম অধ্যায়টা থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো ম্যাথ দিয়ে গেছিলাম এবং আজকে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ দুটো ম্যাথ দেখবো এবং আশা করি যে এই চারটা ম্যাথ যে করতে পারবে তার পরীক্ষায় অবশ্যই অবশ্যই দুটো প্রশ্ন কমন থাকবে ঠিক আছে তো চলো আমরা আজকে এই ম্যাথগুলো একটু দেখি তো এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য আরেকটা হচ্ছে আমাদের রচনামূলক প্রশ্নের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের এই রচনামূলক প্রশ্নটা পরীক্ষায় থাকতে পারে ঠিক আছে তো এটা একদম সহজ একটা ম্যাথ তো এক নম্বর ম্যাথটা আমরা একটু প্রথমে দেখি আমাদের কি বলছে একটু দেখি যে সাইন আলফা সাইন বিটা মাইনাস কজ আলফা কজ বিটা সমান যদি ওয়ান হয় তবে দেখাইতে হবে যে ওয়ান প্লাস কড আলফা টেন বিটা সমান জিরো এটা আমাদের দেখাইতে হবে তাই না তো আমরা এখানে কি করব প্রথম যে কাজটা আমাদের যা দেওয়া আছে আমি এটা থেকে শুরু করি ঠিক আছে তাহলে আমাদের যা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখান থেকে একটু লেখার শুরু করি তাহলে আমাদের দেওয়া আছে যে সাইন আলফা সাইন বিটা মাইনাস কজ আলফা কজ বিটা সমান ওয়ান আমি এইটাকে একটু চেঞ্জ করে লিখব কীরকম চেঞ্জ করে একটু খেয়াল করো আমি যদি এই সাইন আলফা কজ আলফা কজ বিটাটা সামনে লিখি অর্থাৎ এইভাবে মাইনাস কজ আলফা কজ বিটা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তোমার দেখো প্লাস সাইন আলফা সাইন বিটা সমান কত ওয়ান এরকম হয় তাই না দেখো তো আমরা এখানে কি পাইলাম যে সাইন আলফা সাইন বিটা মাইনাস কজ আলফা কজ বিটা সমান কত হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এখন আমি যদি এখান থেকে মাইনাসটা কমন নেই কি কমন নেই মাইনাস তাহলে মাইনাস কমন নিলে হয়ে যাবে কজ আলফা কজ বিটা মাইনাস সাইন আলফা সাইন বিটা সমান হচ্ছে আমাদের ওয়ান এই পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো এখন কি লিখা যায় এখন একটু খেয়াল করো এখানে এই যে এখানে একটা সূত্র লেখা যায় কি লেখা যাচ্ছে একটা সূত্র লেখা যাচ্ছে কি সূত্রটা আমরা একটু খেয়াল করি দেখো আমরা একটু সূত্র করছিলাম যে কস এ প্লাস বি সমান কি সূত্রটা ছিল কজ এ প্লাস বি সমান ছিল কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি এরকম ছিল আমাদের সূত্রটা তো আমি এখানে সেমভাবে লিখতে পারি কস এ আলফাটাকে যদি আমি এ চিন্তা করি বিটাটাকে যদি আমরা বি চিন্তা করি তাহলে কস আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকাল টু ওয়ান আচ্ছা এখন আসো মাইনাস কস আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকাল টু আমরা জানি কস জিরো ডিগ্রি কস জিরো ডিগ্রি এটার মান হচ্ছে তোমার কত ওয়ান তাহলে দেখো ওয়ানের পরিবর্তে আমি কস জিরো ডিগ্রি লিখতে পারি আচ্ছা তো এই কস এবং এই কস যদি কেটে দাও এই কস এবং এই কস যদি আমরা কি করি কেটে দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাই এখানে আমরা পাই মাইনাস ইন্টু আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকাল টু জিরো এখন তুমি মাইনাস দ্বারা গুণ করে দাও তাহলে জিরোকে যদি আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করি সেক্ষেত্রে জিরোই আসবে তারপর এখানে আসে কি আলফা ইজ ইকাল টু মাইনাস বিটা আমাদের আলফা ইজ ইকাল টু কী আসে বলো তো আমাদের আলফা সমান আসে মাইনাস বিটা আশা করি এইটুকু আমাদের কমপ্লিট ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা আলফার একটা মান পেয়ে গেলাম এখন আমাদের কি দেখাইতে বলছে এটুক সমান জিরো তাহলে আমরা একটু লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে লেখা শুরু করি তাহলে আমাদের এখানে কি আসে দেখা তো আমাদের এখানে আসে লেফট হ্যান্ড সাইড ওয়ান প্লাস কট আলফা টেন বিটা আচ্ছা ওয়ান প্লাস কট সমান কী জানি ওয়ান বাই টেন তাহলে টেন আলফা এবং এখানে দেখো টেন বিটা ঠিক আছে টেন বিটা আচ্ছা আমি যদি এখানে বিটার মান বের করতাম তাহলে কত হইতো দেখো তো আমি যদি এখানে বিটার মান বের করি তাহলে বিটার সমান কি মাইনাস আলফা লেখা যায় না সেম বিষয় আর কি তুমি আলফার মান যেমন মাইনাস বিটা সেমভাবে তোমার বিটার মানও কী হবে মাইনাস আলফা হবে তাহলে এখানে আমরা বিটার পরিবর্তে কী লিখতে পারি বলো তো টেন মাইনাস আলফা আচ্ছা এখন আমরা জানি যে এটা যেহেতু একটা অযোগ্য গুণিতক বা অযোগ্য কোন অযোগ্য অনুপাত সেই জন্য এটাকে আমরা মাইনাস সমান কী লিখতে পারি যে মাইনাস টেন থিটা অর্থাৎ এখানে আসে মাইনাস টেন আলফা আচ্ছা এই মাইনাস এই মাইনাস গুণ করে দাও তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টেন আলফা ইন্টু টেন আলফা এ আলফা এ আলফা কেটে দিলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো সমান সমান হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এই হচ্ছে আমাদের প্রমাণ প্রথম ম্যাটটা এই প্রশ্নটা আমাদের আমি বলছিলাম যেটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে আসতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমাদের যে কোনো পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসো দুই নম্বর ম্যাটটা যদি কজ আলফা প্লাস কজ বিটা সমান এ এবং সাইন আলফা প্লাস সাইন বিটা সমান বি তবে দেখাও যে এইটুক সমান এইটুক আচ্ছা 
এই ম্যাথটা আমরা খুব ইউনিক ওয়েতে খুব সহজভাবে সলভ করতে পারি একটু দেখি তাহলে আমরা একটু দেখি তাহলে এখানে কি হয় আমরা তাহলে যেটা দেওয়া আছে এটা একটু লেখার চেষ্টা করি তা দুই নাম্বার সমাধান দেওয়া আছে কস আলফা প্লাস কস বিটা ইজ ইকাল টু এ আমরা যদি উভয় পাশে বর্গ করে দেওয়া অর্থাৎ এই পাশেও যদি আমরা বর্গ করি এবং এই পাশে বর্গ করি একটা সাইড নোট দিলাম যে বর্গ করে যদি আমরা বর্গ করি কি হয় আমাদের এই পাশে একটা সূত্র পরে যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখে আসতেছি তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই সূত্রটা কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু কজ আলফা কজ বিটা প্লাস ক স্কোয়ার বিটা ঠিক আছে সমান হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার এইটা দিলাম আমরা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এটা আমার কত ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান আবার কি দেওয়া আছে দেখো আবার সাইন আলফা প্লাস সাইন বিটা ইজ ইকাল টু বি তাহলে আমি এইখানেও সেমভাবে বর্গ করব তাহলে সাইন আলফা প্লাস সাইন বিটা ইজ ইকাল টু বি উভয় সাইড আমরা কি করলাম বর্গ করলাম তাহলে উভয় পাশে আমার কি পড়ে গেল সূত্র পড়ে গেল এখানে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার একটা সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে সাইন্স স্কোয়ার বিটা ইজ ইকাল টু বি স্কোয়ার আছে এটা ধরে আমরা দুই নং সমীকরণ আমরা কত ধরবো এটাকে দুই নং সমীকরণ তাহলে এইভাবে আমরা কি করব দুইটা সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করব ঠিক আছে দুইটা সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করার পরে এই দুইটা আমি যোগ করে দেব এক নং এবং দুই নং যোগ করে দেব তাহলে আমরা এক নং এবং দুই নং হতে পাই ওয়ান নং প্লাস টু হতে পাই দুইটা যোগ করলে কি হয় এটা দেখো তো তা যোগ করি আমরা দুইটা বিষয় তাহলে সাইন্স ক স্কোয়ার আলফা প্লাস টু কজ আলফা ইন্টু কজ বিটা প্লাস ক স্কোয়ার বিটা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার আলফা প্লাস টু সাইন আলফা সাইন বিটা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার বিটা সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই যে দেখো আমরা যখন যোগ করছি তখন এরকম হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা একটু সাজিয়ে লিখি এই ক স্কোয়ার আলফা এবং এই সাইন্স স্কোয়ার আলফা আমরা একসাথে লিখার চেষ্টা করি তাহলে এই দুইটা বিষয়কে তুমি একসাথে লিখার চেষ্টা করো তাহলে ক স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার আলফা এই যে আমি একসাথে লিখলাম ক্লিয়ার আচ্ছা সেমভাবে ক স্কোয়ার বিটা সাইন্স স্কোয়ার বিটা এই দুইটাকে তুমি একসাথে লিখো তাই ক স্কোয়ার বিটা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার বিটা এই দুইটাকে আমি একসাথে লিখলাম ক্লিয়ার পরবর্তীতে কি থাকে দেখো তো এই দুইটাকে একসাথে লেখার চেষ্টা করো তাহলে এখানে হচ্ছে তোমার কজ আলফা টু কজ আলফা ইন্টু কজ বিটা প্লাস টু সাইন আলফা ইন্টু সাইন বিটা সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দেখো এইটুকুর মান কত এইটুকুর এই যে আমরা পড়ছিলাম সাইন্স স্কোয়ার প্লাস ক স্কোয়ার সমান কত ওয়ান তাহলে এটার মান হচ্ছে ওয়ান এটার মানও কত ওয়ান প্লাস এখান থেকে দেখো দুই কমন নেওয়া যায় তাহলে আমরা টু কমন নিলে কজ আলফা ইন্টু কজ বিটা প্লাস সাইন আলফা ইন্টু সাইন বিটা সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা এখানে এক আরেক যোগ করো কত আসে দুই আসে অবভিয়াসলি তাহলে এখানে আমাদের আসলো কত দুই আচ্ছা প্লাস টু এইটুকুর মধ্যে একটা সূত্র পরে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি এটা সমান সূত্র হচ্ছে কস এ মাইনাস বি তাহলে একটু সমান সূত্র লিখা যায় কি কজ এ মাইনাস বি সমান হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই টুটা তুমি এই পাশে নেওয়া যাও তাহলে এই সাইডে যদি প্লাসের হয় তো ওই পাশে গেলে কি হবে বলো তো অবশ্যই কি হবে মাইনাসের তাহলে আমাদের এখানে আমরা লিখতে পারি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই টুটাই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস টু হয়ে গেল এইটু ক্লিয়ার এখন এই টুটা খালি তুমি এই পাশে নিয়ে যাও টুটাকে কি করো এই জাস্ট এই পাশে নিয়ে যাও তাহলে আমরা যদি এই টুটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা যদি গুণ ছিল এই সাইডে গেলে কি হবে বাক হবে তাহলে কস আলফা মাইনাস বিটা ইজ ইকাল টু হাফ অফ এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস টু এই হচ্ছে এটাই কিন্তু তোমাকে দেখাইতে বলছে তাহলে এই হয়ে গেল আমার অঙ্ক 
একদম সহজ ভাষাতে যতটুকু সহজভাবে বোঝানো যায় আমি চেষ্টা করেছি ততটুকু সহজভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য একটু খেয়াল করি আমরা আবার আমাদের এইটুক দাও আছে এইটুক দাও আছে এটা থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন বের করছি এটা থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন বের করছি তারপরে একটু যোগ করে দিছি একটু সাজে লিখে যাতে সাজাই কেন লিখলাম যাতে সূত্র পড়ে তাই তো এইখানে একটা সূত্র এখানে একটা সূত্র এখান থেকে দুই কমন তারপরে এটার মধ্যে একটা সূত্র পড়ে গেল টু টাকা আমরা এই পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে আমাদের ম্যাথ কমপ্লিট ঠিক আছে তাহলে দেখো খুব সহজভাবে কিন্তু এই ম্যাথগুলোকে সলভ করে সলভ করা যায় তাহলে আমাদের অষ্টম মধ্যে থেকে আমরা যে ম্যাথগুলো করলাম ইনশাল্লাহ কমপ্লিট হয়ে গেল এবং বাকি ম্যাথগুলো অবশ্যই তোমরা পেয়ে যাবো আমাদের পাবলিটিকার ওয়েবসাইটে তো এই ছিল আজকের আলোচনা সকল ভালো থেকে সুস্থ থাকো আল্লাহ